হ্যালো ভিউস সবাইকে টেক ডিপেন্ডে স্বাগতম আগে ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম যে কীভাবে আমরা একটি স্ট্রাকচারের অ্যারে ক্রিয়েট করতে পারি এবং সেই অ্যারেকে আমরা ইনিশিয়ালাইজ করতে পারি আজকে আমরা দেখব যে কীভাবে আমরা ইউজার ইনপুটের মাধ্যমে এই অ্যারের প্রতিটি এলিমেন্টে আমরা ভ্যালু নিতে পারি এবং সেটাকে আমরা প্রিন্ট করতে পারি গত ভিডিওতে আমরা স্ট্রাকচার টাইপের একটি অ্যারে ক্রিয়েট করেছিলাম এবং এই অ্যারেটিকে আমরা ইনিশিয়াইজ করেছিলাম বিভিন্ন প্রোডাক্টসের ভ্যালু দ্বারা আজকে আমরা ইউজার ইনপুটের মাধ্যমে এটাকে করব সো আমি এটাকে কেটে দিচ্ছি সো আমরা ডাটাগুলোকে নিব ইউজার ইনপুটের মাধ্যমে সো এখানে আমরা টোটাল প্রোডাক্টস হচ্ছে আমরা কনস্টেন্ট হিসেবে নিয়েছি অর্থাৎ ডিফাইন ম্যাক্রোর মাধ্যমে আমরা এই টোটাল প্রোডাক্টসকে আমরা ডিফাইন করে দিয়েছি এবং যার ভ্যালু আমরা দিয়েছি ফোর সো আমরা এটাকে থ্রি নেই তাহলে আমরা তিনটা প্রোডাক্টসের ভ্যালুকে ইউজার ইনপুটের মাধ্যমে নিব ওকে সো যেহেতু আমরা এখানে প্রিন্ট করছি সো আমরা ঠিক একইভাবে আমরা ইনপুটটাকে নিতে পারি প্রতিটি প্রোডাক্টসে সো আমরা জাস্ট ফল লুপ চালাবো এবং ফল লুপ আমাদের ইন্ট আই থেকে শুরু হবে জিরো থেকে শুরু হবে এবং আই লেস দেন টোটাল প্রোডাক্টস পর্যন্ত আমাদের চলবে এবং আই প্লাস প্লাস হবে ওকে সো এখন আমরা ইনপুট নিব সো এই প্রোডাক্টস এরকে সো আমাদের প্রথম মেম্বারটা কি প্রোডাক্টস আইডি তাই না সো আমাদের এখন আমরা জাস্ট এখানে প্রিন্ট এফের মাধ্যমে লিখবো যে আমরা কী নিতে যাচ্ছি সো এখানে আমরা লিখলাম প্রোডাক্ট আইডি সো আমরা ভ্যালুটাকে নিব কীভাবে স্ক্যান এফের মাধ্যমে সো পার্সেন্টেজ দিয়ে দিলাম এবং এখন আমরা কি করব এম পার্সেন্ট দিব এবং আমাদের প্রোডাক্টস যে এরেটা সেটাকে আমরা এখন লিখব এবং আমরা এরেটার যে আই লোকেশন সেই লোকেশনের আমাদের মেম্বার কি হবে আইডি ওকে সো তাহলে আমরা কি করব যেভাবে আমরা প্রিন্ট করছিলাম ঠিক একইভাবে জাস্ট এখানে আমাদের স্ক্যান এফের মাধ্যমে এখন আমরা ইনপুট নিচ্ছি সো আমরা এম পার্সেন্ট দিব এবং আমরা প্রোডাক্টস এই এরেটার আই লোকেশন আই নাম্বার লোকেশনে আমরা যে মেম্বারটা পাবো সেখানে আমরা ইনপুট নিব ওকে সো এটা ভ্যালু যখন জিরো হবে তখন আমরা প্রথম প্রোডাক্টসের আইডিটা লিখব এটা ভ্যালু যখন হয়ে যাবে ওয়ান তখন আমরা সেকেন্ড প্রোডাক্টের আইডিটা সেটা আমরা নিব এখন আমরা ঠিক একইভাবে আমরা ইনপুট নিব এই নেম অর্থাৎ এই নেম মেম্বারটা সো আমরা লিখবো এখন প্রিন্ট এফ প্রোডাক্ট নেম এবং এখানে আমরা স্ক্যান এফ ইউজ না করে আমরা কি করব আমরা এফ গেটস এই ফাংশনটাকে ইউজ করব সো এটা আমাদের জন্য বেটার এটা সম্পর্কে আমি অন্য একটি ভিডিওতে ডিটেলস আলোচনা করেছি কেন আমরা এফ গেটসকে ইউজ করব তিনটি প্যারামিটার রয়েছে প্রথম প্যারামিটার হচ্ছে যে কোথায় আমরা ভ্যালুটাকে রাখব স্টোর করব ওকে সো আমরা কোথায় করব আমরা করব প্রোডাক্টস আই নাম্বার লোকেশনের নেম যেহেতু এটা স্টিং সো এই জন্য আমরা অ্যাপ গেটস ইউজ করছি ওকে সো তারপরের প্যারামিটার কি তারপর হচ্ছে আমাদের সাইজ সো আমরা সাইজ অফ দিব এবং এই স্টিংটার আমরা সাইজটাকে এখানে লিখে দিব সো প্রোডাক্ট আই ডট নে এবং লাস্টে থাকবে আমাদের এস টিডি ইন যারা এই অ্যাপ গেটস ফাংশনটি সম্পর্কে ধারণা নেই তারা আমার এই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন যেখানে আমি ডিটেলস এই অ্যাপ গেটস সম্পর্কে আলোচনা করেছি সো কেন এখানে আমরা এস টিডি ইন লিখছি কেন এখানে সাইজ অফ লিখছি সেগুলো আমরা এখানে ডিটেলসভাবে আলোচনা করেছিলাম সো এখানে আমি আর রিপিট করছি না সো তাহলে আমরা অ্যাপ গেটসের মাধ্যমে এই স্ট্রিংয়ে আমরা ভ্যালুটাকে নিব ইউজার ইনপুট হিসেবে সো তারপরে আমরা ঠিক একইভাবে ক্যাটাগরি যেহেতু স্ট্রিং সো আমরা ঠিক একইভাবে নিব সো জাস্ট এটাকে আমি কপি করলাম এবং আমি জাস্ট এটা নিচে লাইনে আমি প্রিন্ট করে দিলাম এখন এখানে আমাদের কি হবে ক্যাটাগরি সো আমরা ক্যাটাগরি নিব সো এখানে আমাদের জাস্ট আমরা লিখবো ক্যাটাগরি এবং এখানে আমরা লিখবো ক্যাটাগরি সো এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে এখন আমাদের হচ্ছে প্রাইস সো আমরা এখন প্রাইসটাকে নিব আমি স্ক্যান এফের মাধ্যমে নিব জাস্ট এখানে আমাদের এখন পার্সেন্টেজ এফ লিখবো এবং এখানে আমরা এম পার্সেন্ট দিয়ে প্রোডাক্টস আই এবং এখানে আমাদের হবে প্রাইস সো একইভাবে আমরা এখন কোয়ান্টিটি নিব সো এখানে জাস্ট আমাদের কি হবে ডি হবে এবং এখানে হবে কোয়ান্টিটি এবং এখানে আমাদের কোয়ান্টিটি হবে ওকে সো তাহলে এভাবে আমরা 
একটি এরেতে আমরা ইনপুট নিতে পারি এখন আমি একটা কাজ করি এখানে একটা নিউ লাইন দিয়ে দিই তাহলে আমাদের সেকেন্ড প্রোডাক্টটা যখন নিতে যাবো তখন একটা নিউ লাইন ক্রিয়েট হয়ে যাবে সো আমি এখানে প্রিন্ট এফ এর মাধ্যমে একটি নিউ লাইন দিয়ে দিলাম সো আমি দুইটা দিই তাহলে আমাদের একটু স্পেস পাবো আমরা সো এখন যদি আমরা এটাকে রান করি তাহলে আমরা দেখবো একটা প্রবলেম আছে সো আমরা জাস্ট এটাকে রান করি এবং আমরা দেখি যে প্রবলেমটা কি সো আমি এখানে প্রোডাক্টের আইডি দিলাম জিরো জিরো ওয়ান এখন আমি এন্টার প্রেস করব সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রোডাক্ট নেম এবং ক্যাটাগরি পরপর প্রিন্ট হয়ে গেছে ওকে তাহলে এখানে প্রবলেমটা কি হচ্ছে এখানে আমাদের স্ক্যান এফের মাধ্যমে যখন আমরা ইন্টিজার ভ্যালু নিচ্ছি তারপরে একটা কিন্তু আমরা ক্যারেক্টার নিচ্ছি সো এই ক্যারেক্টারটা যখন আমরা জাস্ট নিউ লাইন এন্টার করলাম তখন কিন্তু আমাদের এই প্রোডাক্টের যে ইনপুট অপশনটা অর্থাৎ অ্যাপ গেটস এখানে কি হচ্ছে এই প্রোডাক্ট নেমে আমাদের একটা নিউ লাইন চলে আসতেছে এবং এই অ্যাপ গেটস মনে করতেছে এটাই তার ইনপুট সো সে পরবর্তী ইনপুটে চলে যাচ্ছে ওকে সো এই প্রবলেমটাকে আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি এটাকে একটা সলভ করার জন্য আমরা কি করব একটি হোয়াইল লুপ চালাবো সো আমরা একটি হোয়াইল লুপ চালাবো এবং আমরা এটাকে চালাবো কতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা গেট সি এইচ আর সো আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিউ লাইন না পাবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই লুপটাকে চালাবো ওকে যখন আমরা নিউ লাইন পাবো তারপরে আমরা পরবর্তী ইনপুটে যাব কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যদি এন্টার না দেই তাহলে কিন্তু এখানে আটকে থাকবে ওকে সো এখন যদি আমরা এটাকে জাস্ট রান করি সো এখন আমি ওয়ান দিলাম তাহলে আমাদের এই প্রবলেমটা আর হচ্ছে না ওকে সো এখন আমরা কি করব এখন আমরা জাস্ট প্রোডাক্টের নামটা দিতে থাকবো তাহলে আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না ওকে সো আমি জাস্ট এখানে দুটি নাম্বার আমরা দিই সো আমি দুটি প্রোডাক্টের ইনফরমেশন দিই তাহলে আমাদের জন্য টাইপ করতে তাড়াতাড়ি হবে সো এখন আরেকটি প্রবলেম আছে আমরা একটু পরে দেখবো এটা সো আমি জাস্ট এটাকে রান করলাম সো আমরা এখন ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান তারপরে আমরা দিলাম সাপোজ ল্যাপটপ এক্স ওয়াই জেড তারপরে ক্যাটাগরি হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স তারপর আমরা হান্ড্রেড দিলাম ওকে সো এখন যদি আমি এন্টার দিই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আউটপুটটা আমাদের কি হচ্ছে এখানে কিন্তু আমাদের আউটপুটটা আসতেছে সো আমাদের প্রোডাক্ট ওয়ানের এই যে আমাদের প্রোডাক্ট নেমটা আমরা লিখছি তারপরে কিন্তু একটা নতুন লাইন ক্রিয়েট হয়েছে তারা নতুন লাইন ক্রিয়েট হয়েছে তারপরে আবার ঠিক ইলেকট্রনিক্সে পরে আরেকটা নতুন লাইন ক্রিয়েট হয়েছে সো এটা হচ্ছে একটা প্রবলেম এটা কি কিসের প্রবলেম এটা হচ্ছে অ্যাপ গেটসের প্রবলেম ওকে সো অ্যাপ গেটসে কী হয় আমরা যে ইনপুটে দিব অটোমেটিক একটা লাস্টে নিউ লাইন ক্যারেক্টার বসে যায় সো এটাকে আমরা এখন প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারি কিভাবে সো এই প্রবলেমটাকে আমরা সলভ করার জন্য আমরা কি করতে পারি আমরা জাস্ট এই লাস্টে যে ক্যারেক্টার থাকবে অর্থাৎ প্রোডাক্ট নিমে এবং ক্যাটাগরিতে আমরা যে লাস্টে যে ক্যারেক্টার থাকবে অর্থাৎ আমরা পাচ্ছি নিউ লাইন সেটাকে আমরা নাল করে দিব ওকে সো এইটা আমরা কিভাবে করতে পারি সো আমি জাস্ট চেক করব যে এই প্রোডাক্টস এটা আমাদের এরে সো আমরা এই প্রোডাক্টস এরেটার এই নেমের যে এরেটা আমরা এটার দেখব যে এস টি আর লেন ওকে সো আমরা এটা লেন থেকে বের করব সো প্রোডাক্ট ডট নেম এটা আমরা পেলাম এবং জাস্ট লাস্টের যে লোকেশনটা সেটাকে আমরা চেক করব যে এটা কি নিউ লাইন ক্যারেক্টার কিনা ওকে যদি নিউ লাইন ক্যারেক্টার হয় তাহলে আমরা কি করব তখন আমরা এই প্রোডাক্ট নেম এর মধ্যে এবং এই এস টি এল এন মাইনাস ওয়ান এর মধ্যে আমরা কি করব আমরা বসাই দিব নাল ক্যারেক্টার ওকে তাহলে কি হবে এই প্রোডাক্টের যে লাস্টে যে নিউ লাইনটা ছিল সেটা তখন নাল ক্যারেক্টার হয়ে যাবে তখন আমাদের কিন্তু বারবার সেই নিউ লাইন ক্যারেক্টারটা আর আসবে না ওকে সো তাহলে আমরা এখন এই ঠিক সেম জিনিসটা আমরা করতে পারি ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে সো আমরা জাস্ট এটাকে কপি করে পেস্ট করলাম সো এখানে আমরা এখন ক্যাটাগরি লিখব ঠিক একইভাবে আমরা এখানে ক্যাটাগরি লিখব সো আমরা জাস্ট এটাকে কপি করে নিই সো জাস্ট কপি করে আমরা এটাকে পেস্ট করলাম এটাকে পেস্ট করলাম ওকে 
সো তাহলে আমাদের এই প্রবলেমটাও সলভ হয়ে যাবে ওকে সো এখন আমরা দেখি যে আমাদের এই প্রবলেম দুটি সলভ হয়ে গেছে কিনা সো আমি এটাকে রান করি সো এখানে আমরা একটি প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অ্যাসটা আমাদের বাদ পড়েছে সো আমি এখানে অ্যাসটা দিয়ে দিই ওকে সো এখন যদি আমরা এটাকে রান করি তাহলে আমরা দেখবো যে আমাদের প্রবলেমটা নাই এখন আমরা এন্টার দিই জিরো জিরো ওয়ান তারপরে আমরা দিলাম ল্যাপটপ তারপরে আমরা দিলাম ইলেকট্রনিক্স এবং আমরা ফিফটিন দিলাম এখানে আমরা এখন ওয়ান জিরো টু দিলাম তারপরে আমরা কফি তারপরে আমরা ক্যাটাগরি দিলাম গ্রোসারি প্রাইস এবং কোয়ান্টিটি তাহলে কিন্তু আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই নিউ লাইনটা কিন্তু আর নাই ওকে তাহলে এভাবে করে আমরা এই দুইটি প্রবলেমকে সলভ করলাম এখন আমরা এটা একটা কাজ করতে পারি যে আমরা যেহেতু এটাকে আমরা বারবার হয়তো আমাদের ইউজ করতে হতে পারে বিভিন্ন ইনপুটের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে একটা ফাংশনের মধ্যে আমরা নিয়ে আসতে পারি ওকে সো আমি এটাকে নাম দিলাম সাপোজ বয়েড ক্লিয়ার বাফার ওকে সো এখানে আমি এই ফাংশনের মধ্যে আমি এটাকে ঢুকাই দিই সো ক্লিয়ার বাফার সো এই ফাংশনটাকে আমরা জাস্ট কল করব ওকে সো আমরা এই ফাংশনটাকে এখানে কল করে দিব সো আমাদের যদি পরবর্তীতে লাগে তখন আমরা এই ফাংশনটাই আবার বারবার ইউজ করব আবার এই জিনিসটা আমরা কিভাবে করতে পারি এটাকে আমরা একটা ফাংশনের মধ্যে দিয়ে নিতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমরা জানি যে আমরা পয়েন্টের মাধ্যমে আমরা একটা স্ট্রিংকে পাস করতে পারি একটি ফাংশনের মধ্যে তাই না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এখন একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করি আমরা ওয়াইট সাপোজ আমরা লেখি যে গেট স্ট্রিং তো এখানে আমরা একটি ক্যারেক্টার টাইপের পয়েন্টার আমরা ডিক্লেয়ার করলাম সো এখানে আমরা পয়েন্টারের নাম দিই সাপোজ এস টি আর সো আমি ইন্টিজার টাইপের একটি সাইজ নিলাম ওকে সো আমাদের এখন এই ফাংশনটাকে আমরা কি করব এই অ্যাপগ্রেস এই ফাংশনটাকে সহ আমরা চলে যাব এখানে সো এখন আমরা কি করব এখানে আমাদের ইনপুট কিন্তু এই ভ্যালুটা আমরা পাচ্ছি কি এই এস টি এরটা তাই না সো এস টি এরটা হচ্ছে আমাদের ভ্যালু হিসেবে আসতেছে এবং এখানে সব কিছুতে আমাদের এস টি এ চলে আসবে ওকে এখন এখানে আমরা লিখব এস টি আর এখানে আমরা লিখব এস টি আর এবং এখানে আমরা লিখব এস টি আর তো এটা আমাদের থাকবে না ওকে সো আমাদের ফাংশনের মাধ্যমে আমরা এটাকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করছি ওকে সো আমরা অ্যাপ গেটসের যে ইনপুটটা নিব সো আমি গেট স্টিং তাহলে এই ফাংশনটা আমি কল করব বারবার ওকে তাহলে আমাদের কিন্তু চলে আসবে এই জিনিসটা ঘটে যাবে ওকে সো আমি এখানে অ্যাপ গেটস না লিখে কি করব জাস্ট আমি এই ফাংশনটাকে কল করব এবং এখানে আমি প্রোডাক্ট নেম এবং এই সাইজ অফ এটাকে আমি পাঠিয়ে দিব ওকে এবং আমি এটাকে মুছে দিব এখন তাহলে আমাদের এটা দরকার পড়তেছে না ঠিক একইভাবে এখন আমি প্রোডাক্ট ক্যাটাগরির ক্ষেত্রেও আমাদের এটার প্রয়োজন পড়তেছে না সো এখন আমি ক্যাটাগরির ক্ষেত্রেও ঠিক একইভাবে এটাকে মুছে দিব আমি নেটলাম গ্রেট স্টিং এবং এখানে আমরা ক্যাটাগরি লিখে দিব ওকে সো আমি এখানে ক্যাটাগরি সো এটা নেমের জায়গায় আমাদের ক্যাটাগরি হবে ওকে তাহলে এখন কিন্তু আমাদের এটা সিম্পল হয়ে গেল সো আমরা এই ফাংশনটাকে বারবার আমরা স্টিং এর ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারবো সো এখন আমাদের কিন্তু আর এই প্রবলেমগুলো থাকবে না আমরা জাস্ট এটাকে রান করলাম সো আমরা এখানে একটা এরর পাচ্ছি সো আমি জাস্ট এটাকে একটা ব্র্যাকেট কম দিয়েছি সো আমি এখানে একটা ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম এবং এখানে যেহেতু আমরা এখানে সাইজ অফ দিয়েছি সো এই জিনিসটাকে আমরা এখানে সাইজ অফটাকে লিখবো না সো আমরা জাস্ট এখানে সাইজটাকে লিখব ওকে তাহলে আমরা কি করলাম তাহলে আমরা জাস্ট এই গেট স্টিং ফাংশনটা লিখলাম যেখানে আমরা এই এরাটাকে পাস করছি এবং এটার সাইজটাকে পাস করছি এবং এই গেট স্টিং এ কি হচ্ছে এখানে আমাদের 
এই পয়েন্টেরটা আমরা এখানে পাচ্ছি এবং অ্যাপ গেটসের মাধ্যমে এখন আমরা এই ইনপুটটা নিচ্ছি সো এখানে আমরা যেহেতু সাইজ অফ দিয়ে আমরা সাইজটাকে পাস করেছি শুধু সো আমরা জাস্ট এখানে সাইজ লিখে দিব তারপরে এস টিডি ইন আমাদের ইনপুট স্ট্রিম এবং তারপরে হচ্ছে আমরা এখানে চেক করতেসি যে এই এস টি আর অ্যারেটার যে লাস্ট লোকেশনটা সেটা কি নিউ ল্যান্ড কিনা যদি হয় তাহলে সেটা নাল দিয়ে রিপ্লেস হয়ে যাবে ওকে সো এটি হচ্ছে এই ফাংশনের কাজ এবং ক্লিয়ার ব্যাপারে কাজ হচ্ছে যখন আমরা স্ক্যানেফের মাধ্যমে কোনো ইনপুট নিব তখন যেন যে নিউ লাইনটা থেকে যাচ্ছে সেটাকে আমরা জাস্ট ইনপুট হিসেবে না নিয়ে সেটাকে আমরা জাস্ট এটাকে স্কিপ করে যাব ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের কাজ সো আমরা এখন জাস্ট এটাকে রান করলাম এখন আমরা দেখি যে আমাদের সব কিছু ঠিক আছে কিনা জিরো ওয়ান তারপর কোয়ান্টিটি দিলাম হান্ড্রেড সো এখন কিন্তু আমাদের এই প্রবলেমগুলো আর নাই তাই না সো আমাদের এই এগুলো ছিল ইনপুট এবং এগুলো হচ্ছে আমাদের আউটপুট তাহলে আশা করি আপনাদের আজকে এই কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হচ্ছে যে কিভাবে আমরা স্ট্রাকচারে আমরা ইনপুট নিতে পারি ইউজার ইনপুটের মাধ্যমে আমরা ভ্যালু নিতে পারি এবং এই কিছু প্রবলেম ছিল যেগুলোকে আমরা সলভ করলাম গেট স্ট্রিং ফাংশনের মাধ্যমে যেটা আমাদের নিজস্ব ডিফাইন করা এবং ক্লিয়ার বাফার এটা আমাদের নিজস্ব ডিফাইন করা যেটার মাধ্যমে আমরা এই প্রবলেমগুলোকে সলভ করছি যেটা নিউ লাইনের যে প্রবলেমটা ছিল স্ট্রিংয়ের জন্য এবং আমাদের স্ক্যানের ফাংশনের জন্য সো নেক্সট ডে আমি একটি অ্যাসাইনমেন্ট দিব সো এতদিন পর্যন্ত আমরা স্ট্রাকচারের যেসব কনসেপ্টগুলো আমরা শিখেছি সেগুলোর উপর ভিত্তি করে আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিব সামনে সো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ